Hey, ¿qué tal parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí a su mejor canal de motos y de rutas, las mil y una rutas. En esta ocasión vengo a presentarles dos motocicletas que fueron lanzadas recientemente y que están compitiendo a la par en el mercado de las motos retro en la India y parte de Europa. Me refiero a la Honda Hines 350 y a la Royal Enfield Meteor 350. Dos modelos que llegaron a inspirar el pasado y a renovar esa oferta de motocicletas clásicas que tanto éxito tuvieron en los años 70 y que en la actualidad poco a poco se van posicionando en el mercado. Con el propósito de competir directamente con la Meteor T50, el fabricante de las alas doradas decidió apelar a la nostalgia para crear una versión neo retro, inspirada en la mítica CB350 que se fabricó entre los años de 1968 y 1973. Ahora Honda le apuesta a cautivar a ese público joven, pero con una motocicleta con tecnología moderna y acabados de calidad. Lo mismo sucede con la Meteor 350, un modelo completamente nuevo que llegó a renovar esa línea de motocicletas de Royal Enfield y que ha sorprendido al mundo con su nuevo motor y con todos los detalles tecnológicos que ofrece. Empecemos esta comparativa hablando de sus motores que son completamente nuevos. La Honda equipa un monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos refrigerado por aire, el cual nos arroja una potencia de 20.7 caballos de poder a 5500 RPM y un torque de 30 Nm a 3000 RPM. Por otro lado, la Meteor equipa un monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, también refrigerado por aire, el cual nos arroja una potencia de 20.2 caballos de poder a 6100 RPM y un torque de 27 Nm a 4000 RPM. Juntos motores alimentados por un sistema de alimentación por inyección electrónica. Como vemos, aquí la Honda CB le saca una ventaja de 3 Nm de torque a la Meteor y además entrega la potencia y el torque desde más abajo, a las 5000 y a las 3000 RPM, un aspecto que, en mi opinión, le da cierta ventaja. En el apartado tecnológico, Juntas Motos definitivamente la rompieron. Ambas equipan freno ABS de doble canal, pero la Honda cuenta con un sistema de clutch antirrebote, algo que no tiene la Meteor y que la pone en gran desventaja, ya que este es un sistema de seguridad innovador y exclusivo para motos de alto cilindraje. Otro detalle que pone a Honda por encima de su competidora es su control de tracción, un sistema que evita el deslizamiento de la rueda trasera durante el proceso de aceleración sobre superficies de baja adherencia. Además de esto, equipa el sistema Honda Smartphone Voice Control, un sistema muy similar al Tripper que equipa la Meteor pero con algunas ventajas sobre este, ya que el de Honda permite acceder a funciones como telefonía, navegación paso a paso y música, mientras que el sistema Tripper de la Meteor solo permite la función de navegación paso a paso. En cuanto a la iluminación, la Honda equipa luz LED en todos sus dispositivos, tanto en direccionales como en el stop y en la farola principal mientras que la Meteor equipa un bombillo halógeno en la farola principal con un aro de luz LED, stop LED y direccionales con bombillo halógeno. Como detalles adicionales, la Meteor cuenta con un reloj análogo y la Honda con un indicador de batería. En lo personal me gusta mucho más el tablero de instrumentos de la Meteor, ya que conserva un estilo más clásico debido a su forma cilíndrica y sus dos secciones. Otra diferencia está en el peso, la Meteor pesa 191 kilogramos, mientras que la Honda pesa 181 kilogramos, 10 menos que su rival. No es mucha diferencia, pero seguramente sea un dato a tener en cuenta si lo que buscamos es una moto lo más liviana posible. La capacidad del tanque en juntas motos es la misma, 3.9 galones, y aunque no hay muchos datos precisos sobre su consumo, sí es seguro que es muy bajo por los sistemas de ambas motocicletas. En el apartado estético, juntas motos cuentan con detalles que las hacen únicas. Personalmente me gusta más el escape un poco inclinado que tiene la Honda y el diseño de su motor, que es completamente cromado. De la Meteor me encanta el diseño de su tanque, que no es completamente plano como el de la Honda, sino más bien inclinado. También me gusta el diseño de sus asientos y la posición de su manillar y sus posapiés, que le dan un toque más cruiser. Aquí las opiniones son muy divididas, déjenme en los comentarios cuál moto les gusta más y por qué. La Meteor viene en tres versiones, la Fireball, la Estelar y la Supernova, cada una con un diseño diferente. Mientras que la CB350 viene en dos ediciones, la Hines y la CB350 RS, que se asemeja más a un estilo Scrambler. Sería brutal que Honda le apostara a traer este modelo al país, ya que el mercado sería más competitivo en precio y variedad. Ojalá la Meteor 350 sea el detonante y la justificación perfecta para que Honda 
se decida a plantarle cara a Royal Enfield con su modelo, aunque la verdad lo veo muy poco probable, y si llega tiene que ser a un precio muy similar al de la Meteor, como lo es en la India por ejemplo. Déjenme en los comentarios con cuál moto se quedarían y por qué. Hasta aquí este video parcero, espero les haya gustado, si tienen algo que opinar o complementar sobre ese tema pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si quieren apoyar mi trabajo lo pueden hacer dándole like a este video y viendo los anuncios que aparecen en él. Nos vemos en una próxima ocasión, buenas rutas.